，警报响了，大家快背上书包起床吧。为什么要起床？我不起。咦，冰公主，你怎么不起床啊？今天是周日，又不上课，我要睡懒觉，我就是不起床。怎么就四个人起床？你们四个快去操场跑步。为什么啊？我们起床了还要受惩罚？是啊，咱们还背着书包跑步也太累了。都怪小五，非叫咱们起床，我还没吃饭，哪有力气跑步啊？咱们先等等看老师怎么说。小五他们真傻，周日还起那么早，被老师惩罚跑步了吧？还是我聪明，就是躺在床上装睡。<笑>啊，冰公主和她的床怎么不见了？冰公被传送到厕所打扫卫生去了。你们四个只有一个人可以通过考验免除体力劳动，现在快去操场跑步。我们要跑到什么时候啊？光头强老师来了，快戴上帽子。为什么？戴帽子会弄乱我新做的发型的，我才不要戴帽子呢。哎呀，千仞雪，光头强老师没头发，完了，来不及解释了。小五、比比东、五六七，你们三个通过考核不用跑步去教室吧？数学老师等着你们呢。好的，老师。那我呢？你去食堂帮忙做饭。为什么就我一个人去食堂干活啊？因为我最讨厌头发多的人。快去！老师，我们来了。很好，现在从你们的书包里拿出一件你最喜欢的东西。我的是课外书，我的是游戏机，我的是文具盒。我才不会像五六七那么傻。我最喜欢书包里的手机，可是学校不让带手机和游戏机，五六七一定会被老师惩罚安排干活的。我太聪明了。<笑>很好，小五五六七通过考核，去大礼堂吧。音乐老师等着你们呢。凭什么老师？明明是五六七代游戏机了，为什么他通过考核了？我这关的名字是真实大冒险，考察的是你们有没有说谎。刚才测谎仪已经测出来你在说谎，所以你被淘汰了。这这不公平。好了，传送到收纳室打扫卫生吧。你们快去吧。好的，老师。要小练就就武功，就要忍受长老师，我们来了。你们知道我唱的是什么歌吗？我知道是下山。很好，现在你们各自唱一遍，谁唱的好，谁就能通过考核。另一个就在这擦座椅吧。老师，这首歌我最拿手了，我先来。要想成为学士学霸，就要忍受让人忍受的痛。老师喜欢喝的茶叫做冰红，衣服爱穿中国风。嘿，老师，该我了，该我了。你们唱的都很好，让我好纠结啊！到底该选谁通过考核呢？我我我，老师，五六七干活快，让他擦座椅吧。老师，小五擦的更干净，还是让他擦座椅吧。这个谁能通关，谁擦座椅，还是让小伙伴们决定吧。大家快接数字啊！我接，我接，我接！哇塞，我接到了数字九十，我接到了数字四十五，我接到了数字零。嘿嘿，这次我最厉害，我接到了九十九，比你们的数字都大，一定能得到最好的奖励。阿奇，你接到的数字是零，看来你没奖励了。哼，你别得意，我可没听说这次会给奖励，我觉得很有可能是惩罚，你得到的惩罚肯定是最多的。你闭嘴，一定是奖励。我不信，我觉得这次是罚你做试卷，不可能。好了，这次的考试成绩发给你们：阿七零分，小五四十五分，唐三九十分，比比东九十九分。什么？才四十五分？我从来没考过这么低的分数，回去一定会被妈妈骂的。哈哈，想不到我居然能考九十九分，全班就我考的最好，我得好好想想找妈妈要什么奖励。我也不错，考了九十分，好像我们的成绩和接到的数字是一样的。是啊，我接到的是零分，考的也是零分，这下麻烦了。没事的，阿七，我们还有机会。赶紧接数字吧！好，大家一起接。哇塞，这次我接到了一百，我也接到了一百，我们接到的都是一百，怎么回事？为什么大家都是一百？难道会有什么不好的事情发生？呸呸呸！你个乌鸦嘴！我觉得这次肯定是考试分数。
，我来给大家发奖励了。你们接到的数字就是今天的家庭作业。嗯，居然全都是一百，真奇怪。不管了，那你们全都做一百本家庭作业。不对，这次的数字肯定有问题。嗯，数字会有什么问题？阿七，你还记得赛罗哥哥说的话吗？当然记得，他说怎么全都是一百，我觉得没什么问题呀、啊。对呀、啊，这有什么问题？当然有问题。赛罗哥哥这么惊讶，说明他没给我们准备这么多一百，那肯定数字被调换了。这么说起来，是有人在捣鬼了。那我们一定要抓住他。不错，等我们把他揪出来，一定要让他付出代价。哥哥，你真是太厉害了！我们知道了赛罗准备的奖励，只要给小五他们不好的数字，就能惩罚他们了。那当然了，我可是最了解赛罗的。小托，赶紧再多丢一些数字零下去。这次赛罗准备的奖励是奶茶，我要让他们一口都喝不到。你们看，这次的数字全是零，一定有问题。那我们都不接。小朋友们，你们怎么不接数字了？赛罗哥哥，有人在数字里捣鬼，这次掉下来的数字全是零，全是零。上次的数字全是一百，你们说的没错，一定是有人捣鬼，而且他猜到了我要送出的奖励。走，我们去山上看看到底是谁干的。哥哥，咱们山下没人了。嗯，难道被他们发现了？不行，我们赶紧离开这里。咦，怎么回事？这里居然没人！难道是我们猜错了？你们看，这里有个脚印。我知道了，这个脚印是托雷基亚大魔王的。走，我们去找他算账。同学们，这是四位来自童话世界的小朋友，他们未来会和我们一起学习生活，大家欢迎。四位童话世界的小朋友，请自己介绍下自己吧。大家好，我叫小五，是一名来自精灵世界的魔法精灵。这些是我送给大家的礼物。这些米蔬菜小鸡给我们干什么？我们也不会做饭啊！精灵魔法，哇，好厉害！我可以把任何食材都变成美食，以后大家想吃好吃的都可以找我。这个红烧肉真好吃，小五精灵，你和我做同桌吧，以后我会照顾你的。我不要吃，我还在减肥呢。你不吃，那我都吃了，太好吃了。小五精灵，我也喜欢和你做同桌。蓉蓉，你不可以这样，是我先说的。小五精灵，你自己选择吧。我我，小五精灵，我是小乔，天生的歌唱家，我可以每天给你唱歌。小五精灵，我是蓉蓉，我会做手工，我家里有好多漂亮的刺绣，都是我亲手做的。我也喜欢刺绣，我选择和蓉蓉一桌。走，小五精灵，我带你去看刺绣。好了。请第二位小朋友自我介绍吧。大家好，我是来自叶罗丽世界的冰公主，我最擅长冰系魔法，寒冰飘飘，如雪结冰。哇，这样的夏天居然下雪了，好凉快！我要和你做同桌。哼，小强，你怎么和谁都想做同桌？冰公主，我是小雪，班级里最美丽的小公主，我们都是公主，你和我做同桌吧。好了，小雪，小强。你们别争了，让其他小朋友都做自我介绍后再来决定吧。大家好，我叫五六七，来自小鸡岛的刺客之王，我会隐身术。哎呀，我的手机不见了，在这里呢，我厉害吧？好啊，小雪，上课居然偷偷带手机，没收。啊，我的手机，五六七，我讨厌你。<笑>哎呀，我好像犯错了，但我真不是故意的。哼，五六七，你让让，我是来自美人鱼世界的比比东美人鱼，我是很厉害的。你很厉害吗？那是当然，巨大树。哇，好高大呀！比比东，你快变回来吧。你这样，我看着害怕。老师，这还是我诸多能力里面威力最小的能力。谁要是成为我的同桌，我可以保护他，没人敢欺负他。嗯。我知道你的强大了。好了，现在同学们选择你们的同桌吧。选妈妈了，选妈妈了。这是冰雪妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我进冰雪妈妈肚子里。我们也要进妈妈肚子里。一个妈妈肚子里只能进去一个宝宝。那怎么办呢？我再带你们去找新妈妈。哇，又有怀孕妈妈了。这个是火焰妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我要进，我也要。是我先说的，我进去了。现在就我没有进到怀孕妈妈的肚子里了。小五别急，我知道还有最后一个怀孕妈妈。那太好了，快带我去吧。这是最后一个怀孕妈妈，她是彩色妈妈
。哇，好漂亮的妈妈，我要进去了。妈妈肚子里好温暖。好了，现在三个宝宝都进入妈妈肚子里，希望你们快快出生。好的。小五，让我也进你妈妈的肚子里吧。什么？比比东小红剧，你们两个宝宝为什么不待在自己妈妈的肚子，又跑出来了？事情是这样的。哎呀，火焰妈妈的肚子里太热了，我热得受不了了。啊，寒冰妈妈的肚子里温度太低了，我快冻僵了，我待不下去了。就是这样，我妈妈肚子里太热了，我妈妈肚子里太冷了。只有小五，你的彩色妈妈肚子里最舒服，就让我们也进你妈妈的肚子里吧，求你了。那好吧，你们进来吧。啊，这里好舒服。我们三个以后一起出生。哎呀，我的肚子突然好痛啊！啊，妈妈肚子痛，是不是因为我们三个宝宝都挤在妈妈肚子里，妈妈肚子才痛的？哎呀，那怎么办呢？是我让妈妈肚子痛的。原来是你细菌，我们要保护妈妈，消灭你。那你们就试试看吧。来吧。海狸，石头、剪刀、布。嘿嘿，我赢了。我输了。啊！耶，细菌消灭了，妈妈肚子应该不痛了。我的肚子还是好痛啊，妈妈还是肚子痛，怎么办啊？一定还有细菌，小五，我们分头去找。好的。又找到一个细菌，哼，别想消灭我。来吧。石头、剪刀、布、哦，是我赢了。耶、yeah, ，又消灭一个，不知道小五找到细菌了没有？我找到最后一个细菌了。我可是细菌大王，你不怕我？我要保护妈妈，只要消灭你，妈妈肚子就不会痛了。好，来吧。石头、剪刀、布。啊，我输了，怎么办？嘿嘿，你消灭不了我。小五别怕，我这里有消毒液，我喷。哦、我的肚子不疼了。谢谢小宝宝们，我给小五小黑心，我们也给小五小黑心。天使小五红心能量不足，黑心能量增强，转变身份变为恶魔。我真的变成恶魔了，你们为什么要这样对我？因为你不能做天使。为什么？我明明一直在帮助大家。不好不好，要迟到了。<笑>腿割破了，好疼啊！天使能量。我的伤口好了，谢谢天使小五。不客气，五六七，别跑这么快，不然又要摔倒了。我知道了。我的公主裙啊，明天就要穿它比赛了。为什么这时候被狗叼走，现在又脏又破？这可怎么办呀？天使能量。我的公主裙又变漂亮了，谢谢天使小五。小红俊，听爷爷的话，我们回家吧。我不，我要爷爷健康。发生什么了，小红俊？我爷爷生病了，连医生也治不好。我不要他离开我，我来帮你。天使之力！哇，我的身体恢复了，太好了！谢谢天使小五。不客气。我根本没做错事，为什么把我变成恶魔？因为我们要保护你。什么？小五，小五，你怎么了？快去找小花姐。小五，这是天使能量不足，陷入沉睡了。什么？肯定是他帮了太多人，把能量用光了。这可怎么办啊？我的花仙能量没用，我这就用小红心帮助小五恢复。哇，小五在恢复，醒了就会没事了吧？不、哦，如果小五还用天使能量帮助别人的话，总有一天会醒不过来的。什么？那怎么办？恶魔的力量来自大地，能量永远不会枯竭。我们把小五变成恶魔吧。什么？原来是这样，我还以为要把我赶出童话王国。怎么可能？你可是最善良、最可爱，我们最喜欢的小五，就算赶比比东也不会赶你的。呃，你说什么呢？喜欢加号还是减号？我最喜欢加号了，我给加号小五礼物补充能量。啊、咦，加号小五，你怎么不收礼物啊？小强，你要先说出有加号的算式，才可以给我补充能量。有加号的算式好难啊！小强，你还是给我补充能量吧。有减号的算式更简单。不，我才不给减号比比东你补充能量呢！我最讨厌减号了。
，每次考试老师总给我减分，我就要给加号补充能量。小伙伴们，你们知道关于加号的算式吗？我听到了，谢谢小伙伴们。二加五等于七，加号小五给你礼物。太好了，我恢复一些能量了。啊、臭小五，小伙伴们一定更喜欢减号。没错，减号多好啊！我就喜欢老师给我们减作业。我要送比比东减号礼物，六减三等于三。怎么样，臭小五，我也恢复能量了。比比东，你少得意，我们加号代表正能量，小伙伴们肯定喜欢加号的多。我来了，冰公主，你是我的好闺蜜，你是来给我送礼物的吗？对不起，小五，我是来给简浩比比东送礼物的。为什么呀？因为我喜欢冰雪世界，温度前面带简浩才是零下，冰雪才会存在，不然冰雪就会融化了。所以我要给简浩比比东礼物，八减三等于五。谢谢你，冰公主。等我恢复能量，我会让整个童话世界都变成零度以下的冰雪世界的。我才不要变成冰雪世界！我们正放假，我还要出去玩呢。我希望老师能给我们加放假的时间。五六七，你的礼物可是我比比东才能佩戴的金色王冠。那又怎么样？八加一等于七。啊？怎么回事？五六七，想不到吧？你的礼物最后还是给我的，八减一才等于七。<笑>对不起，小五，我算错了。没事的，五六七，一会还会有人给我补充能量的。加号小五，我来送你礼物啦！你要怎样才能收到我的礼物？蓉蓉，你还是给我送礼物吧。小五只会给你加假期作业，给我礼物，我帮你把假期作业减到零。蓉蓉，别听比比东的，他才不会那么好心呢。我知道啦，我才不会给比比东礼物呢。只要能想出加法算式，就能给小五礼物。四加一等于五。谢谢你，蓉蓉。啊，臭蓉蓉，我就差一个礼物就能恢复能量了。等我恢复能量，我要把他的身高减成小矮子。比比东，你这样威胁小伙伴，小伙伴都会讨厌你的。六加二等于八。加号小五，你一定能最先恢复能量。谢谢你，唐三哥哥。比比东，我也差一个礼物就能恢复能量了。你的减号是负能量，小伙伴们不会喜欢你的。没错，我也来支持加号小五。我要给加号小五礼物恢复能量。太好了，王墨，有了你的礼物，我就能完全恢复了。好的，九加零等于九。啊？怎么会这样？王墨想不到吧？九减零也等于九。你的礼物归我了，我完全恢复了。我要把你们的快乐、你们的假期都减掉。<笑>这这可怎么办？小伙伴们，我还没有恢复。怎么才能阻止比比东破坏童话世界啊？老师，我们来当公主了。你们是小伙伴选出来的后辈公主，快点选你们的公主套装吧。红色是热情公主套装，粉色是帮助公主套装，蓝色是理智公主套装，金色是希望公主套装。老师，我想给别人带来希望，我想要希望公主。不行，小五，我是金色的头发，这个套装我穿才最漂亮。所以金色的套装最适合我穿。那那好吧，那我就选粉色的，帮助公主套装，多帮助别人也是很好的。好了，你们已经是后辈公主了。一个星期后，小伙伴们会选择你们中的一人成为真正的公主的。那一定是我，我现在这么漂亮，小伙伴们一定会选择我的。小五，你还是放弃吧。这个星期有好多人夸我漂亮，能当公主啦。谁能当公主，一会就知道了。我来选公主啦！五六七，你不是说我漂亮吗？快给我投票吧！嗯，小五不配当帮助公主，我正准备给你投票呢。五六七，我怎么不配当帮助公主啦？哼，说起来就生气。五六七，把这个鸡腿给我。这是我刚买的，我才不给你呢。这个你不能吃，快给我。不给不给。你怎么不听呢？快给我。小狗给你吃吧。<笑>哎呀，有人摔倒了。小五，你抢我的鸡腿，喂小狗，你帮助我什么了？是啊，小五，你是帮助小狗的帮助公主吗？不是的，五六七，当时有人摔倒了，我没来得及跟你解释，事情是这样的。哎呀，我的鸡腿怎么掉地上了？
，不行，我得赶紧捡起来。这都是钱啊！老板，我要买个鸡腿。太好了，这个鸡腿最大了，卖给你吧。谢谢老板。这个老板太坏了，怎么能把脏的鸡腿卖给五六七呢？吃了会坏肚子的，我得去阻止他。掉地上的鸡腿人不能吃，但小狗是可以吃的。我怕你坏肚子，想帮助你，才把鸡腿扔给小狗的。那个老板后来也被坏人管理局给带走了。原来是这样啊！对不起，小五，我误会你了。我这张票投给你。谢谢你，五六七。哼，喜欢我的人多了，一会就会有人给我投票了。我来给宝贝女儿投票了。妈妈，你倒是投票啊！糟了，乖女儿，我的票落家里了，我这就回去拿。妈妈，你也太笨了，我来给公主投票了。小强，快给我投票吧！不要，我才不给你投票呢。千仞雪，我书包不见了。你帮我找找吧，小强，你烦不烦？没看到我在这忙着拉明天的公主选票吗？小强，我帮你找吧。你今天除了学校，还去过哪里？我还去过图书馆和蛋糕店。这样，那我去蛋糕店找，你去图书馆找，这样可以更快些。好的，小五，多亏了小五的帮助，我才能找到书包，所以我给小五投票。谢谢你，小强。姐姐们，我也来投票了。王默，你要给谁投票啊？我就差一票了，我要投给小雪姐姐。为什么呀？哥哥，哥哥，你就把手机再给我玩一会吧。妹妹，你都玩好久了，该歇歇了。是啊，王默，我们要保护自己的眼睛。你们也太过分了，王默多玩一会怎么了？我们满足他的希望，让他开心不是更好？对呀、啊，哥哥，快把手机给我，还是小雪姐姐最好啦。我就喜欢小雪姐姐，我要给你投票。谢谢你，王默。小公主们，我来了。老奶奶，快把票投给我吧，我可是帮你捡到钥匙了。不，我要把票投给小五。咦，好大一串钥匙。对了，我在这等着钥匙的失主过来，他一定会好好感谢我的，我就能买那个好看的发卡了。小姑娘。你看到一串钥匙了吗？是不是这个？太好了，就是这个。谢谢你，小姑娘。不用谢，给我十个狗头币就好了。为什么？我等你这么久，难道不值得你好好感谢感谢我吗？可是你不是希望公主吗？对呀、啊，所以我希望你感谢我啊。你，你太过分了。小五和你不一样，他是真心的帮助别人。所以我给小五投票。太好了，我集齐三张票了，我是真正的公主。不行，这张票是我的，明明是我帮了他。啊、千仞雪，你怎么能抢我的票？快还给我！不还不还，这就是我的。乖女儿，妈妈终于把票找到了。太好了，我先集齐三张票了，我才是史莱克王国的真公主。千仞雪，你怎么能这样？你犯规了。这样小伙伴们是不会喜欢你的。哼，你胡说！我就是真公主，我最漂亮了，所有人都会喜欢我的。小五，你看，我刚给你买的你最爱吃的胡萝卜。我不吃，我讨厌胡萝卜。<笑>小五，一会去我家玩吧。奥斯卡在家做了很多蛋糕，还有我新买的玩具和裙子，有你喜欢的，我可以送给你。我不要，我讨厌去别人家玩。嗯、小五。原来你在这里呀、啊！我找你好久了。我们不是说好了这个时间要一起玩游戏的吗？戴沐白五六七，他们都在等你呢。我不要，我讨厌和别人在一起。啊、三哥，小五今天怎么了？以前他最喜欢的事情，他今天都拒绝了。是呀，以前小五多么善良，今天却冷冰冰的。我现在都不敢靠近他了。我也不清楚小五今天怎么会变这样。我们问问花仙子吧。唐三蓉蓉，朱青，你们找我有什么事吗？花仙子，小五今天很奇怪，不管我们说什么，他都会拒绝，一点也不像以前的他。原来是因为小五呀，那就让我们看看小五今天怎么了。为什么他们都喜欢那只臭兔子？明明我才是这个大陆最美丽的公主，比东东妈妈有什么方法可以让大家都讨厌小五吗？我这里有件被诅咒的公主裙，穿上它就永远只能拒绝别人，时间长了大家就都讨厌它了。好，我现在就去骗臭兔子穿上它。小五，我明天组织舞会，你这么可爱
，而且还有那么多人喜欢你，能帮我去撑撑场面吗？当然可以了，这是我给你准备的公主裙，你穿上它试试，你一定是最美丽的公主。谢谢你，千仞雪。呀，我头好痛。小五，明天来参加舞会。我不去，我讨厌跳舞。成功了，小五会变成大家最讨厌的人。<笑>可恶，又是千仞雪在搞鬼，实在是太坏了。花仙子有什么办法能把小五变回来吗？需要找到最适合小五的公主裙和小五的记忆碎片，就可以恢复小五。谢谢你，花仙子，我一定要把小五变回以前的样子。老师，老师不好了，怎么了？老师，我们是不是中毒了？我突然就变成蓝色了，我变成红色了，我变成金色了，我变成紫色了。小五，没想到是你，侍卫快来。把小五抓起来，老师为什么要抓我呀、啊？红色代表善良，蓝色代表理智，金色代表自私邪恶，紫色代表着尊贵。没想到平常最乖巧的小五竟然变成了金色，你们说这说明什么？这说明原来小五才是隐藏最深的大坏蛋。天啊，小五怎么会这样？太吓人了！和他在一起，我会担心被他伤害的。我我不是这样的，我不是坏人。小伙伴们都知道我没伤害过别人，丑小五，可能你正密谋一个大计划伤害我们所有人呢。李比东说的不错，侍卫，先把小五关进地牢。小五会是坏人吗？为什么我总觉得有些蹊跷呢？小伙伴们，你们觉得呢？我听到了，我也觉得小五不是坏人，我这就帮小五查清楚。老师，你放我出去吧，我真的不是坏人。小五，最近史莱克发生的坏事都是你做的吧？为了小伙伴们的安全，我不能放你出去。老师，你太过分了！你为什么要把小五关起来？谁说变成金色就是坏人的？小精灵，你别激动，事情是这样的。妈妈给我准备的午餐最好吃了。糟了，我的午餐不见了。我新买的书包好漂亮。我我的书包呢？太过分了！谁把我的黑板都偷走了？没有黑板，我怎么上课呀？老师，黑影人太可恶了，所有好东西都被他抢走了。我一定要把这个黑影人找出来，好好惩罚他。可是老师，那个黑影人隐藏在黑影里，我们根本看不清他是谁啊。老师，我来帮你吧。这是我新研究出来的魔法药水，我把它撒在空中，用魔法降雨，只要接触雨水，皮肤就会变色，他的内心世界就会暴露出来。善良的人会变成红色。理智的人会变成蓝色，尊贵的人会变成紫色，内心自私邪恶的人会变成金色。美人鱼帮助我们施展魔法，终于找出了小五这个隐藏的黑影人。可是这个魔法要水准吗？当然准了，唐三学习最好，头脑最冷静，所以变成了蓝色。水王子是叶罗丽的王子，所以变成了尊贵的紫色。小五变成金色，他内心一定是自私邪恶的。这么说，小五真的是隐藏最深的大坏蛋，这也太可怕了。可是把小五总关在地牢也不是办法，那该怎么办呢？小五，你来自星斗森林，我把你传送回去吧，那里弱肉强食才最适合你。既然你们都不相信我，我离开就是了，以后我再也不来人类世界了。传送魔法。<笑>老师，小五在哪呢？唐三，美人鱼，你们怎么过来了？对不起，老师。唐三找到我，经过他的帮助，我才知道原来我是红色色盲。红色和金色我分不清楚，实际上金色代表善良，红色代表自私邪恶。啊、什么？这么说，比比东才是那个黑影人，小五是善良的。没错，是这样的。比比东被我们抓了现行，都承认了。小五在哪了？糟了，小五被我传送回星斗森林了。他还说永远不回来了，这可怎么办？我们冤枉了小五。让他伤心了，怎么才能让小五回来呀、啊？是啊，大家一起想想办法，让小五知道我们喜欢他，劝他回来吧。金精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。不要啊！精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。唐三哥哥，我冤枉啊！小雪精灵，你也不是我的守护精灵。唐三哥哥，我真的是你的守护精灵。别想骗我，给你一颗小黑心。为什么我的伙伴都被驱逐了？难道我也要被驱逐了吗？小五精灵，你是我的守护精灵，我会好好的照顾你的。唐三哥哥，下雨了，让我们进去吧。快回大森林吧，我是不会再收留你了。精灵魔法。
下老爷爷。唐三太过分了，我让你们保护他，他竟然把你们都赶出来了。族长爷爷，他们不是善良的守护精灵，他们是内心邪恶的暗精灵。小五精灵，我出去玩了，这些零食和玩具留给你吧。唐三哥哥，要不我陪你去吧，我能保护你。算了，小五精灵，我就是出去踢球，不会有危险的。再说你喜欢的动画片马上开始了。好吧，唐三哥哥注意安全。小五精灵，咦，好多好吃的零食，这些零食归我了。啊，小雪精灵，你怎么能抢我的零食呢？什么你的，太小气了，我拿到手了就是我的。<笑>哇，好可爱的布娃娃，我太喜欢了。不要，这是唐三哥哥送给我的。小五，以后你再让他送你一个不就行了吗？这个归我了。<笑>你们太坏了。今天是唐三哥哥的生日，这个生日礼物我准备了好久，唐三哥哥一定会喜欢的。啊，我准备的礼物不见了。冰精灵，谢谢你记得我的生日，还给我准备这么好的礼物。唐三哥哥，我是你最好的守护精灵。这，这不是我给唐三哥哥准备的礼物吗？冰精灵，你为什么要抢我的礼物？小五精灵，你忘了唐三哥哥的生日就算了，怎么还冤枉我抢东西？是啊，小五精灵，你这样做是不对的。冰精灵，咱们去吃蛋糕吧。唐三哥哥不是这样的，<笑>你这个怪兽，不许你靠近唐三哥哥。<笑>冰精灵，你们回来了，刚才有怪兽偷偷溜进来了。小五精灵，你这样是不对的。啊我我怎么了？没有怪兽，唐三哥哥怎么知道我们重要？是啊，只要有怪兽出现在唐三哥哥面前，唐三哥哥才会对我们更好。我们好不容易找来的怪兽，就这样被你打跑了。你快离开这里！你不适合和,和我们一起在唐三哥哥身边。什么？你们竟然引怪兽过来？你们这样，所有的小伙伴都不会喜欢你们的。哼，你才是唐三哥哥不喜欢的。你快走吧。是啊，我不信。唐三哥哥最喜欢我了，唐三哥哥，你回来了！他们竟然引怪兽回来！小五精灵、冰精灵，他们早就告诉我了，你竟然引怪兽回来，你太可恶了！唐三哥哥，不是我，你冤枉我了！我要给你一颗小黑心，永远不要出现在我面前！冰精灵、火精灵、小雪精灵，你们是我最好的守护精灵，我带你们去吃大餐！<笑>笨蛋小五精灵，我们早就用暗黑魔法。影响唐三哥哥的精神判断了，他现在只相信我们，才不会听你的话呢。我警告你们，谁都不许用魔法告诉唐三哥哥，谁说我坏话，我就把怪兽引到谁身边去。为什么会这样，唐三哥哥？我是真心喜欢你，守护你啊！为什么你要讨厌我？我要回大森林了，再也不和人类做朋友了。不要走，小五精灵，对不起，小伙伴们都告诉我了，是那些暗精灵用暗黑魔法影响我的判断。唐三哥哥，你真的相信我了？太好了！事情就是这样，他们自私贪婪，还用暗黑魔法暗中控制我，欺负小五精灵。不对呀、啊，我们精灵族怎么会暗黑魔法？被你们发现了！鬼新娘，竟然是你搞的鬼！哼，没有那些小伙伴捣乱，我早就成功了。这次就放过你们，下次就不会这么容易了。<笑>来不及解释了，大家赶紧接住昊天锤！凭什么我要帮你？我才不要接你的昊天锤！我觉得三哥，我们接住了昊天锤，现在应该怎么做？比比东，你为什么不接昊天锤？等会你会倒大霉的！呸呸呸！你这个乌鸦嘴，你才会倒大霉！你们全家都会倒大霉！很好，比比东没有接到昊天锤。怎么是你？托雷基亚大魔王，你来这里干什么？赶紧走，不然我们就呼叫小天使来对付你！不错，你赶紧离开，不然我们就叫人了。别紧张，我只是来。和你们玩一个游戏，黑暗之力。糟糕，昊天锤是笼子变的，我们都被关笼子里了。好你个唐三，想不到你长得浓眉大眼，居然和托雷基亚是一伙的，我们就不应该相信你。阿七，我相信三哥，他是不会骗我们的。我也相信三哥不会骗我们。还好我没听唐三的，我得赶紧去找小天使。嗯，什么东西在叫？不好，大怪兽来了。嘿嘿，抓到一个小孩。怎么办？比比东被怪兽抓走了，还好我们在笼子里，怪兽进不来。看吧，阿七，三哥是不会骗我们的。
不好，又来指令了！大家赶紧接住狗头表情包。我接。想不到这次你们居然全都接到了狗头表情包。那这次我们应该没事了吧？你们想多了，大怪兽赶紧抓走阿七、啊。为什么呀？我也接住了狗头表情包，为什么你要让大怪兽抓我？因为我的游戏我做主，我让他抓谁他就抓谁，赶紧把他抓走。遵命。你都抓走两个人了，快放了我们吧！休想，下面接受第三次考验，接住我的卡片就放你们走。我接，拖雷机啊，我们都接住了卡片，快放我们走！当然不行，小五和蓉蓉都接住了我的卡片，唐三你接的可是赛罗的卡片。大怪兽，抓走唐三！拖雷机啊，给我消失吧！等离子火花斩。赛罗哥哥，比比多和阿七被大怪兽抓走了，你快去救他们吧！好，我现在就去。屏幕前的伙伴们，今天的视频就到这里。三哥，三哥，小五怎么了？刚才有一个粉丝留言说想听我们唱黑桃 A。好啊，那我们开始吧。那蓉蓉你第一个唱吧。嗯。嘿，哎哎，你是我的宝贝，想你的滋味。作祟，宝贝宝贝，我们干一杯，就是你最爱的黑桃 A。三哥，接下来到你了。Hey, hey, hey! 你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。小五。该你了。嘿，哎，哎，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。穿什么颜色的衣服就吃什么饭。可是舒精灵，我们的衣服上有很多颜色呀、啊，所以你们可以吃到各种食物。小兔，你衣服上有蓝色、粉色和白色，给你吃蓝莓、大虾和米饭。太好了，有主食，有肉类，还有水果，吃这些我一定会很健康的。李东东，你的衣服是紫色、黄色和白色，给你吃葡萄、鸡排和米饭。舒精灵，我不喜欢吃米饭，能不能给我换成别的？不行，给你什么你就吃什么。那那好吧，蓉蓉，你衣服的颜色是蓝色、红色和白色，那就给你蓝虾、番茄和米饭吧。哎呀，这些我都不爱吃。舒精灵，我衣服的颜色是紫色、黑色和白色，我能吃什么呀？竹青，就给你吃葡萄、巧克力和米饭吧。啊，我才不想吃这些东西。舒精灵给我的都是我不爱吃的东西。我也是，我最不喜欢吃米饭和巧克力了。热量这么高，吃这些我一定会长胖的。我才是最倒霉的，肉这么少，根本就不够我吃。哎，这怎么办啊？等等，我想到了，只要我们把衣服换成喜欢的食物颜色，不就可以了吗？太好了，好了我们这就去换衣服。小兔，给你吃蓝虾、番茄和米饭。哇，太好了！李东东，你去换衣服了。是啊，舒精灵，快给我打饭吧！你穿黄色的衣服，给你炸鸡、葡萄和米饭。我不要葡萄和米饭，你给我三块炸鸡吧。李东东，只吃炸鸡对身体不好。我不管，我就要吃炸鸡。哎，那行吧，给你三块炸鸡。太好了，舒精灵，我爱死你了。舒精灵，我的衣服是红色的，我要吃很多很多的棒棒糖，别的我都不要。那行吧，给你。谢谢你，舒精灵。蓉蓉，你换了绿色的衣服，你要吃什么？我只要蔬菜就行，你有什么蔬菜都给我吧。那那行吧。太好了，终于吃到我喜欢的食物了。Later， 医生医生，你快看看我这是怎么了？还有我还有我，我的牙齿特别疼。你们别急，让我看看。李东东，你是吃太多油炸的高热量食品，而且不运动才长胖的。那我以后都不能吃肉了吗？不是的，食物必须搭配才行。你吃肉的同时也得吃蔬菜。好吧，医生，我知道了。竹青，你是因为吃了太多糖果还不刷牙才这样的。以后你要少吃甜食，而且早晚都要认真刷牙，不然你就得长蛀牙了。不要啊，我不要长蛀牙。医生，你快看看蓉蓉吧，她刚刚突然就晕倒了。让我看看，她是只吃蔬菜导致营养不良才晕倒的，回去要多补充营养。谢谢你，医生，我知道了。小兔姐姐，我知道错了，以后我不会再挑食了。我们也知道了。道了现在睡觉给手机充电。谁能把手机充满电，谁才可以玩手机。Later， 很好，我现在看看谁没有睡着，谁就取消玩手机的资格。五六七，你醒醒！我才不回答呢，虽然没睡着，可是我好想玩手机，必须坚持住。
，想玩手机那是不可能的。看来我得想个好办法。咦，蛋仔派对竟然送免费皮肤？真的吗？让我看看，我想要。五六七没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太过分了。天上怎么会掉馅饼？也就五六七那么笨才相信。还有三个人在充电，千仞雪，千仞雪，看来我得给他们换个地方了。叶罗丽，咦，怎么突然变热了？不行，我得坚持住。我手机上还有好多动画片没看呢。同学们，我们现在来到了沙漠，沙漠里有好多小蝎子。他们会趁你们睡觉的时候，偷偷的钻进你们的被窝。在哪，在哪？不要咬我啊！千仞雪，你也没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太坏了！<笑>老师的这点小手段怎么能骗得了我比比多女王？我的魂环可是死亡珠环，比小小的蝎子厉害多了。现在还有比比东和小五，看来我需要再换个地方了。叶罗丽魔法。这里这么多好吃的，我看你们怎么忍得住？咦，怎么闻着这么香？这是汉堡的味道，这是鸡腿的味道，这是奶茶的味道，好香啊！早晨玩手机没吃饭，我好饿呀！不行，我要坚持，坚持，我坚持不住了，我要吃东西。啊、老师，你太过分了，竟然用魔法变食物欺骗我！比比东，你也没睡着，充电失败，手机没收。现在就差小五了，小五最爱学习了，我有办法了。小五上课了。嗯？咦，竟然没反应。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。小五，你醒醒，醒醒！糟了，小五不会是生病了吧？我去找医生。Later。睡了美美的一觉，好舒服啊。咦，大家人呢？怎么都不见了？小五，你醒过来了。刚才吓死老师了，我怎么叫你你都不醒，我还以为你生病了。不是的，老师，我是昨天晚上学习的太晚，今天太困了。那就好，小五，你手机充满电了，可以玩手机了。老师，我不喜欢玩手机，我刚才只是想睡觉，我现在去学习了。海神大人，斗罗大陆还选出了两位公主，您可以在他们之中选择一位陪您飞升神界，你会选择谁呢？我还没有见过他们，我更喜欢内心善良的公主。我该怎么选择呢？海神大人，您可以邀请他们到海神宫做客。您假扮成我的样子，先看看谁才是内心善良的公主。这是个好主意，给他们发邀请函吧。千仞雪，你今天真的是太漂亮了。那当然，今天要见的可是海神大人。我们武魂殿作为斗罗大陆最富有的势力，可是拿出所有积蓄为我买了这身衣服。臭兔子，你还是退出吧。你看看今天穿的真土啊。不信的话，我可以和你比一比，认为小五美丽的扣一，认为我千仞雪美丽的扣二。作为海神大人的伴侣，美丽当然是最重要的。只有身为斗罗大陆第一美女的我，才能和她在一起。千仞雪，人的外表并不重要，内心正直善良才是最重要的。嗯嗯，懒得和你理论，海神大人一定喜欢和美丽的我在一起。时间差不多了，我们快去面见海神大人吧。你好，海神大人邀请我们来做客。你们好。海神大人有公务在忙，请两位稍等一会。两位公主有什么需要都可以告诉我。竟然让一个臭仆人来接待我，你给我擦鞋都不配，连个椅子都没有，就让本公主在这里傻站着吗？对不起，千仞雪公主，椅子刚刚都被带走维修了，我给你搬个石头过来，你先坐可以吗？什么？让我堂堂千仞雪公主坐脏兮兮的石头，把我衣服弄脏了，你赔都赔不起。算了，你进去跟海神大人通报一声，就说我到了。对不起，千仞雪公主。海神大人吩咐过，没有他的允许，不能擅自进入。千仞雪，你就别为难他了，他有职责在身也不容易，我们多包容理解他吧。谢谢你，小五公主，你真的是一位善良体贴的公主。千仞雪，我放弃觐见海神大人了，你来吧，我不想和你这样的人去比较了。小五公主，其实我就是海神唐三，刚才我只是想多了解一下你们，原来你这么善良。你愿意做我的伴侣吗？对不起，海神大人，原谅我没有认出你。千仞雪公主，做我的伴侣一定的善良可爱的人。我千仞雪当然是最善良可爱的，所有的小伙伴都可以为我证明。妈妈和玩具，你选哪个？
，妈妈总让我学习，我讨厌妈妈，我选玩具。妈妈和零食，你选哪个？妈妈总让我吃不喜欢的食物，我讨厌妈妈，我选零食。妈妈和公主裙，你选哪个？妈妈总让我打扫卫生、做家务，我讨厌妈妈，我要漂亮的公主裙。他们太过分了。你们的孩子都讨厌你们，快来我这里换你们想要的孩子吧。好，我们要换孩子。贪玩的五六七，快进去吧。爱吃零食的小五也要换掉。还有懒惰就爱臭美的小雪。快给我们换好孩子吧！我是爱学习的好孩子五六七，我是喜欢做饭不吃零食的好孩子小五，我是勤劳爱做家务的好孩子小雪。太好了，孩子们，子们我们回家吧。五六七都十点了，快睡觉吧。妈妈，不要打扰我，我还要学习呢，我要次次考一百分。怎么样，这个五六七更好吧？是啊。原来的五六七没有一次一百分，总是不及格。还是这个五六七好，我再也不用为他的学习操心了。妈妈，饭做好了，快过来吃饭吧。小五，你做的菜太好了，这是妈妈特意给你买的饮料。妈妈，我不喝饮料，喝饮料多了对身体不好。好，好，咱们都不喝饮料。这个小五是不是很好？是啊，这个小五真懂事，不像我的小五总喜欢吃各种零食，让我担心。小雪，快歇会，咱们去逛街吧。你都干了一上午活了，不了，妈妈，地有点脏，我要把地擦干净。你自己去吧。那妈妈去给你买新衣服，不了，妈妈，我的衣服已经够多了，不要再给我买了。这个小雪是不是更符合你的心意？是啊，好孩子小雪不但勤快，爱臭美的毛病也没有了。有她在家，我真的轻松好多。妈妈，为什么要把我们关在手机里呀、啊？是啊，他们什么时候才能接我们回家啊？我想回家，我不想在手机里。<笑>你们估计是回不去家了。你们的妈妈不要你们了。不会的，你骗人，妈妈最爱我们了。是啊，是啊妈妈一定会接我们回家的。你们不信就看看这个。五六七，明天是你生日，我们一起去看电影啊。妈妈，你不要打扰我，我要学习。生日有什么好过的？你太烦人了。好吧，哎，如果我的五六七在家的话，一定会特别开心的。生日是他一年中最喜欢的一天了，也不知道他现在怎么样了。小五，妈妈生病了，你帮妈妈买些药回来吧。妈妈，我正研究菜谱呢，感冒也不是什么大病，你自己去买吧。哎，以前我生病了，小五总是细心的照顾我，陪伴我，好想我的小五啊。小雪，屋子已经够干净了，陪妈妈聊会天吧。妈妈，你烦不烦？没看我正忙着吗？哎，原来小雪最喜欢黏着我，让我讲故事，陪她看电视，陪她逛街，一刻都离不开我。好想我的小雪呀、啊！不行，我得把我的小雪换回来。鬼新娘，我要我们的孩子。你们的孩子都已经离开手机世界了。看来妈妈他们都喜欢现在的好孩子。是啊，他们都忘了我们了，我们还是离开吧。嗯，我们去青青草原吧，那里妈妈永远也找不到我们。<笑>你看，我没骗你们吧？你们的孩子不爱你们，你们还找他们做什么？鬼新娘，你撒谎！冰精灵，这到底是怎么回事啊？妈妈们，每个孩子都会有缺点，但他们都爱自己的妈妈。鬼新娘，你为什么用暗黑魔法迷惑妈妈们，让他们讨厌自己的孩子？冰精灵，我就讨厌小五他们有妈妈。现在他们都走了，看你能怎么办？冰精灵，帮我们把孩子找回来吧。我们知道错了。妈妈们，你们别着急，小伙伴们能告诉我小五他们去哪了吗？咱们一起用魔法把小五他们传送回来吧。小羊们快躲起来！一会儿我老狼就来抓你们了。我跑，我跑，我跑，我也跑。时间到，小羊们，你们躲好了吗？我要开始抓你们了。我变成了垃圾桶，比李东肯定猜不到。看我的隐身术，这可是我们小鸡岛的最强隐身术，这下比李东肯定找不到我了。奇怪，周围也太安静了，大家都躲在哪儿呢？
这个比比东真笨，就他这样，就算找一天也找不到我们。不行，我得好好想想他们到底躲哪儿去了。嘿嘿，我就跟在比比东的后面，这样他就发现不了我了。哎呀，今天怎么老是感觉有人在一直盯着我，可是后面又没人，真奇怪。咦，郊外怎么会有一个垃圾桶？糟了，比比东不会是发现我了吧？出来吧。哎呀，我被发现了！唐三，你被我找到了。现在你也是狼人，你去那边找其他人，好吧？哎呀，三哥变成狼人了，完了，他们肯定能找到我的。哈哈，真是太好玩了，谁也不会猜到我就在比比东身后，最后获胜的肯定是我。姐姐，我来了。雪儿，你来的正好，快跟我一起找小五他们。好的，姐姐。嘿嘿，比比东真是大笨蛋，居然没看出来我是来卧底的。哎呀，这下危险了！雪儿怎么也来了，我得小心点儿。奇怪，怎么老感觉背后有人盯着我呀？雪儿，你帮我看看，我身后有什么东西没有？哎呀，嗓子好难受啊！什么声音？姐姐，我听到是这棵树发出的声音。糟糕，他们不会是发现我了吧？是吗？变。比比东，你在干嘛？这是我新研究的魔法苹果树，你给我弄到哪里去了？呃，这个可能是被我变到海边去了，你去海边找找吧。哼，你真是太过分了！哎呀，好险啊，差一点就被比比东找到了。<笑>比比东被树精灵骂了。嗯，雪儿，你有没有听到谁在笑？没有啊，姐姐。哼，肯定是有人在恶作剧，黑暗魔法显形。哎呀，我怎么没忍住笑呢？真倒霉！好了，阿七，现在你也是狼人了，你知道剩下的人藏在哪里吗？以我对蓉蓉的了解，既然刚刚那棵苹果树不是蓉蓉，那这边这棵就肯定是蓉蓉变的。嗯，你确定吗？这次可不能搞错了，要是再把树精灵种的树弄消失了，我们都会被教训的。我确定。变。哎呀，我还是被找出来了。好了，大家都是狼人了，现在分头去找小五吧。你们找到小五了吗？没有。怎么还没找到他？啊？小五到底藏哪里去了？嘿嘿，没有人可以找到我。我给妹妹喝热牛奶。我给妹妹喝冰可乐。热牛奶真好喝。小五姐，我给你打一百分。太冰了，我给东东姐打零分。娜娜，你太过分了！我都把最喜欢的冰可乐给你喝了，你还给我打零分。我给妹妹吃蒸蛋，我给妹妹吃螺蛳粉。小五姐一百分，东东姐零分。娜娜，你为什么又给我零分？你是不是故意惹我生气？才不是呢！东东姐，小孩子不能喝太冰的水，而且螺蛳粉太辣了，也不适合给小孩子吃。你就不是一个合格的姐姐。哼，娜娜，你给我等着，我一定会当一个合格的好姐姐。姐姐，我已经学习了半小时了，能不能让我看看电视？等会我再继续学习。当然可以，那你自己去看电视吧。不行，蓉蓉，学习的时候必须集中精神，我们要把一件事做好，才能去做另一件事。你是一个听话的孩子，等学习完，姐姐陪你一起看电视。好的，小五姐，我知道了，那我学习完再看电视。比比东，要做一个合格的姐姐，应该给妹妹做好榜样，并教会妹妹正确的做法。哦，我知道了。哎呀，蓉蓉，你怎么了？我不小心弄断了妈妈的口红。蓉蓉，你也太不小心了吧，这下惨了。等会妈妈回来一定会骂你的。我，我不想被妈妈骂。比比东，不要吓唬妹妹，我们要安慰和鼓励她。嗯，应该怎么安慰和鼓励？蓉蓉，没关系的，等妈妈回来，你就向她主动承认错误，并保证下次一定注意。我相信妈妈一定会原谅你的。好的，我知道了，谢谢你，小五姐。小五，我也要谢谢你。现在我也知道怎么做一个好姐姐了。姐姐，你看我画的画好看吗？哎呀，画的也太丑了，不行，我不能打击娜娜的积极性。好姐姐要鼓励和安慰妹妹。娜娜，你要是好好练习，一定会画的越来越好的。真的吗？谢谢你，东东姐，有你的鼓励，我一定能画出好看的画。比比东，看来你真的能成为一个好姐姐哟。给小五一个棒棒糖，给娜娜一个棒棒糖，给我自己一个棒棒糖。棒棒糖真好吃，东东姐，我还想吃一个蛋糕，可我只剩下最后一个金币了，我还想给自己买一个鸡翅膀呢，这可怎么办呢？东东姐，我真的好想吃蛋糕啊！好，姐姐给你买蛋糕。哇塞，太好了，东东姐，你是最好的姐姐。比比东，我也觉得你是一个合格的好姐姐了。真的吗？那今天的故事就到这里了。我们要去海神宫参加晚会，我先来。欢迎你，神奇的叶罗丽冰公主。该我啦。欢迎你，美丽的人鱼公主。我也试试。
，对不起，你不是公主。为什么我不能去海神宫啊？臭小五，你看看你的破烂衣服，你算什么公主？海神宫的晚会只有公主才可以参加。你还是回你的大森林吧。海神晚会马上开始，请公主们尽快前往。哼，不和你说了，我去参加晚会了。欢迎你，富有的武魂殿公主。怎么会这样？我真的是公主，明明是海神哥哥邀请我参加晚会的呀。小五姐姐，我们为你作证，你是最善良的公主。那我再试试。对不起，善良的小五公主。刚才检测错误，欢迎你参加晚会。公主们，海神大人等你们很久了，请跟我来。停，侍卫，这里混进来一个乞丐，臭小五，他根本不是公主。千仞雪，你不要冤枉我，我怎么冤枉你了？你看看你的破衣服，都磨出洞了，我可不想让你身上的臭味破坏了海神哥哥的晚会。是啊，公主不是都应该穿着公主裙，戴着皇冠吗？怎么会这么脏？我可不想让他把我美丽的鱼尾蹭脏了。侍卫，听到了吧？还不快把这个乞丐赶出去！小五，其他的公主不想和你一起，请你在外面等一下吧。我，我，好吧。海神哥哥，我们来了。欢迎你。咦，小五呢？他怎么没来？啊，海神大人，小五在外面没有进来。为什么不让他进来？海神哥哥，他又不是公主，穿的那么破，连个公主裙都没有，让他进来干什么？谁说他不是公主了？她是我见过的最可爱、善良的公主了。她的公主裙和王冠都用来帮助别人了。小弟弟，你怎么在这哭啊？姐姐，我好饿，能给我点吃的吗？小弟弟，我这有个汉堡，送给你吧。谢谢姐姐。小弟弟，你怎么不吃啊？姐姐，我想拿回去和妈妈一起吃。小弟弟，你先吃吧，我这还有，一会我和你一起去找你妈妈。太好了，谢谢姐姐。小弟弟，就你和妈妈两个人吗？不是的，小姐姐，我们春至天空上突然掉下好多大火球，把家和粮食都烧没了，村民们只好四处乞讨找吃的，好多人几天都没吃东西了。这样啊，你等会和我一起，咱们多筹集些粮食给他们送过去。姐姐，你真的太好了。妈妈、爷爷，你们快过来！小五姐姐买了好多粮食，太谢谢你了，小五姑娘。阿姨，如果你们没地方住，可以住我的城堡。我们这么多人，会不会太给你添麻烦了？没事的，阿姨，我会尽量帮助大家度过难关的。妈妈。你不知道，为了买粮食，小五姐姐把公主裙和皇冠都卖了。小五姑娘，你真的太善良了，真的不知道该怎么才能感谢你。那些村民的家是我和暗黑世界战斗时不小心烧毁的，后来我才知道这件事。为了感谢小五无私的帮助，我特意举办这场晚会，邀请所有的公主过来和小五交朋友。原来是这样，我喜欢这个小五姐姐，我也是，我想和她做朋友。哼，凭什么？她又脏又臭，连一件好看的衣服都没有，想让我和她做朋友，门都没有。既然你不愿和小五做朋友，那就请你出去吧。我就不走，我才是最美丽尊贵的公主，我才是这个晚会的主角。侍卫，带她下去。放开我，海神哥哥，我们一起去把小五姐姐请进来吧。是啊。相信小伙伴们都想和善良的小五姐姐做朋友。嗯，我相信小五也一定很愿意和所有善良的小伙伴做朋友的。讨厌一下他们，只有最善良的女孩才能成为我的水王妃。哦，咦，这里怎么有一个宝箱啊？是谁的呢？嗯，我还是把它交给主人吧。这个女孩好像不太行。哎呀，是谁丢了宝箱呀？也没有写名字啊，我还是别多管闲事了，不然认为是我偷的就麻烦了。这个女孩也不太行啊！哎呦，好痛啊！哪个混蛋砸我？哇，居然是宝箱，里面肯定有很多宝贝。太好了，我现在就去打开它。这个就更不行了，看来没有人适合做我的水王妃了。萝莉，你这样是不行的，怎么能把别人的东西带回家呢？施主肯定要着急了。主人，我就是在这里捡的，赶紧一起找找它的主人吧。你好，请问这个宝箱是你的吗？不是我的。请问这个宝箱是你的吗？不是我的。主人，这天都黑了，我们还是别惯他了，走吧。不行，萝莉，要是被坏人捡走，可就麻烦了。这个女孩真是太善良了，看来她就是我的水王妃了。
，你的爱情给你，让你明白我的心情。这首歌只想唱给你听，可不可以做我的 baby？ 同学们，你们想不想看到十年后的自己？想，我也想，我已经迫不及待了。那好，我带你们去看一看。啊，难道这就是十年后的我吗？没错，小兔，我就是十年后的你。你长大以后会越来越漂亮的。嘿嘿，我喜欢这样的自己。一二三四，一二三四，二二三四，二二三四。好了，这套广播体操交给你了。以后你每天都要练习，十年后你就可以像我一样成神了。放心吧，我一定不会辜负你的期望。你去给我把垃圾倒了。哦，我这就去。你去把房子重新刷一遍。可是我昨天才刚刷过啊。你怎么那么多废话呢？昨天的颜色我不喜欢，赶紧去重新刷。好吧。啊，难道这就是十年后的我吗？怎么这么不讲道理？喂，你站着干什么？还不快去干活？可我就是你啊！我管你是谁，在这里所有人都要听我的。哼，我讨厌你，我不想见到你。大家都见到十年后的自己了吧？是不是很喜欢呢？嗯，十年后的我很漂亮，我变得更加厉害了。哎，小东，你为什么要叹气？啊，我不想十年后的我那么无理取闹。小东，只要你改掉刁蛮的性格，长大后就不会让人讨厌了。嗯，我会改掉的，以后会对大家都好好的。合成三，我和唐三可以合成三。原来这么简单，那我和蓉蓉也可以。小五，现在只剩下你一个了，你肯定被淘汰了。谁说必须两个人一起？我已经想好了。呃，小五，你做什么？我和蓉蓉已经是三了，你再跳进来不是多了吗？<笑>小五，你的数学居然比我还差。本轮全体过关，这不可能。小白和唐三是二加一等于三，乙比东小五和蓉蓉是二加二减一等于三，所以没有人被淘汰。本轮的奖励是每人一个鸡腿。喵喵喵，真好吃！这也太简单了，花仙子换难一点的吧？这次我们换难一点的。变，这次继续合成数字三。花仙子，这不对呀，我们头上的数字加起来都比三大，而且小五本身数字就是三，那不是只有小五能过关吗？全部做加法，当然不行。你们要灵活运用学过的知识。我知道了，我是六，小五是三，我们可以组成算式，六减三等于三。我也想到了，我和比比东可以组合在一起，五减二等于三。嗯，那我应该和谁在一起呀？伙伴们，快帮我想想吧。小白不准问别人，你被淘汰了。获胜的队员每人奖励一个冰淇淋。喵喵喵，真好吃！哎呀，我的冰淇淋没有了。好了，游戏继续。这次合成五，这也太简单了。我和比比东加起来就是五。没错，加法我也会做。唐三、蓉蓉，你们俩的数字不可能组成五了。哎呀，我要被淘汰了吗？有办法了，蓉蓉你自己站那边，三哥到我们这边来，这样就没人被淘汰了。真的吗？我还是看不出来。三哥相信我，赶紧跳吧！唐三小五比比东可以组成算式，六减三加二等于五。这局没人被淘汰。这次的奖励是复活卡。小五姐，你真是太厉害了！小五，你快复活我吧！小五，别复活他。这是为什么呀？你哪次考试上过六十分？给你不是太浪费了吗？不行，你们都在玩，我也要玩。比比东，这张复活卡就给小白吧。你赢的卡片，你想给谁就给谁。太好了，我复活了！这次我肯定不会被淘汰。好了，我们开始最后一轮，胜利的人都会获得奥特曼盲盒一个。太好了，哥哥，你怎么还在玩？妈妈在到处找你。竹青，这是最后一轮了，等会我就回去。你作业没做完，妈妈已经很生气了，再不回去，后果很严重。那走吧。这个小白真过分，白白浪费一张复活卡。反正都是最后一局了，我们继续吧。这次我要提高到地狱难度。变还是合成五开始吧。合成五是最简单的，看我的吧。八减五等于三，七减六等于一，三加一，三加一，好像不对啊。我想到了，小五妹妹真厉害，花仙子，快把盲盒给我们呀。那你们也得先说出答案呀。我自己站一边，唐三蓉蓉比比东站另一边就可以了。呃，你太过分了，你头上是五当然可以了。我和唐三蓉蓉怎么办呢？六七八也能组成五呀。会做的小朋友，快把答案写到评论区吧。同学们，你们千万别说不字，瞄准抓捕、啊。怎么回事？二楼老师怎么突然消失了？老师不会是想和我们捉迷藏吧？
，瞄准抓捕。阿七呢？阿七怎么也消失了？是啊，到底怎么了？连阿七也消失了。让我想想，我好像知道了。蓉蓉，你想到了？那你快说啊！你们还记得阿七和二龙老师说的话吗？哎呀，你怎么这么麻烦？让你说你就快说。我可不敢说，说了肯定会消失。算了，我写给你们看吧。嗯，不，瞄准，抓走。啊。糟糕，比比东也消失了。哎呀，比比东真是的，都说了别说出来，他怎么还是说出来了呀？看来真的是这个字的问题。如蓉，我们一定要注意了。嗯，我会的。小五，哥哥把饭做好了，你快来吃吧。好，我来了。哇塞，这个糖醋鲤鱼看起来就好好吃呀、啊。啊，真香。好了，哥哥，我吃饱了。等等，小五，你一点青菜都没吃，快吃一口青菜。我不喜欢吃青菜。瞄准，抓走。啊。小五，小五，我的小五呢？怎么突然消失了？三哥，小五姐呢？我来找她玩。她，她刚刚突然消失了，你知道是怎么回事吗？那三哥，你还记得小五姐刚刚说了什么话吗？她好像说不喜欢吃青菜。糟了，三哥，你要小心。瞄准，抓走。啊、三哥，三哥，这这也太可怕了！斗罗大陆的大家全都消失了，我我得去找小天使帮忙。出大事了，小天使，你快出来呀！蓉蓉，你找我有什么事？小天使，你看看就知道了。什么？斗罗大陆的人只要说不字就会消失？完了完了，这下真的完了！咦，小天使，你怎么没有消失？嗯，我为什么没消失？蓉蓉，你是在骗我吗？我说了不字，根本就没消失。小五、阿七他们真的消失了吗？小天使，我说的都是真的。也许是因为这里不是斗罗大陆，你跟我回斗罗大陆看看就知道了。嗯，你说的也有道理。那我们走吧。这里已经是斗罗大陆了，那我就来试试看吧。小天使，你要小心啊！要是你也消失了，那就没人能帮我们了。没事的，蓉蓉，我先给自己加一层防护罩。天使之力，不、哦，瞄准，抓走。咦，瞄准，再抓走、啊。完了完了，这下真的完了，小天使都被抓走了，还有谁能帮我们呀？蓉蓉，我回来了。太好了，小天使，你是怎么回来的？你能不能把大家也救回来呀？刚刚我感受到了黑暗魔法的力量，看来是有人在背后搞鬼。真的吗？那你知道是谁在搞鬼吗？我这就把他揪出来。天使能量显形，又是你，你快把大家放出来！我怎么会在这里？小天使，你想干什么？哼，我还想问你想干什么呢？你为什么要用不字魔法抓走大家？我我没有，你别冤枉我！哼，你休想狡辩！每个人的魔法都有自己的能量波动，我已经检测过了，就是你做的。哼，居然被你找到了证据，不错，就是我做的，你能拿我怎么样？你快让魔法消失，把大家放回来，否则就送你去坏人管理局。我可以让魔法消失，不自魔法破解。不过他们去哪里了，我也不知道，你们就慢慢找吧。小天使，你快想想办法呀，我不想失去他们。我我。大家在这里，蓉蓉，我们回来了。舒精灵，你在哪里找到他们的？我在斗罗大陆感受到了黑暗魔法的波动，发现他们被关在了黑暗宫殿的地牢里，我就把他们带回来了。谢谢你，舒精灵，还有大家。要是以后再遇到奇怪的事情，一定要及时来找我，我会保护大家的。好的，小天使，我们记住了。今天的视频就到这。小五，你看我给你带了你最喜欢的胡萝卜。唐三，我什么时候喜欢胡萝卜了？小五，你不是一直喜欢吃胡萝卜吗？哼，唐三，我是千仞雪啊，你是故意气我的，对不对？嗯，小五，你别开玩笑了，你明明有兔子耳朵，怎么可能是千仞雪？三哥，你在干什么？比比东，是不是你对小五使用了什么暗黑魔法？为什么小五认为自己是千仞雪了？三哥，你怎么了？我是小五啊。哼，比比东，你明明戴着皇冠，你休想假装小五来骗我。唐三，这是怎么了？是啊，为什么三哥会认为我是比比东呢？奥大哥，刚才的电影真好看。蓉蓉，你要喜欢看，我以后天天带你看电影。真的吗？太好了。咦，五六七，你竟然背着十三偷偷的和千仞雪约会，你这样对得起十三吗？嗯，三哥，我是奥斯卡。是啊，唐三，我是蓉蓉，你怎么能说我们是五六七和千仞雪呢？如果让别人听到，会误会他们的。哼，你们别想说瞎话骗我，我相信自己的眼睛。你们明明就是五六七和千仞雪，我现在就要告诉十三、五六七，你脚踏两只船。三哥到底怎么了？我也不知道。十三，今天我看见五六七和千仞雪去看电影了。什么？太过分了！谢谢你，三哥。
，等五六七回来，我一定好好教训教训他。五六七，你今天干什么去了？十三，我今天一直在小鸡岛抓鱼了。哼，还敢骗我？三哥都告诉我了，说你和千仞雪去看电影了。十三，我真的没骗你，你看这是我抓的鱼。咦，那这是怎么回事？三哥到底看见了谁？唐三最近怎么了？怎么一直认错人？是啊，我好担心三哥，他不会是生病了吧？冰美人鱼，你能帮帮我们，看看三哥身上到底发生了什么事情吗？好吧，叶萝莉时光魔法。妈妈，你看天上的小鸟好漂亮。乖女儿，你喜欢小鸟，妈妈这就给你打下来一只玩。啊、哎呀，妈妈。你扔的太大力了，小鸟没打着，反而都被你吓跑了。没事，乖女儿，咱们去那边看看有没有小鸟，妈妈再帮你打下来。原来是比比东乱扔石头，砸中了唐三，唐三才记忆错乱的。哼，比比东，你太过分了，你怎么能乱扔石头呢？这样是不对的。真是对不起，小五，我也没想到会是这样，以后我再也不乱扔石头了。冰美人鱼。你能救救唐三吗？放心吧，我刚才已经帮助唐三恢复记忆了，你们去看看就知道了。太谢谢你了，你了冰,冰美人鱼。三哥，你知道我是谁吗？小五，有什么事吗？三哥，你终于能认出我了，我太开心了。我们来找人类朋友啦。冰精灵，你的翅膀是什么样的？老师，我的是灰色翅膀。不错，你的翅膀很好，可以进入会场。小五精灵，你的翅膀是什么样的？老师，我的是黑色的残破翅膀。天哪，这是我见过最美丽的翅膀。你也可以进入会场。老师，我也要进入会场找朋友。停！小雪精灵，你的翅膀颜色这么鲜艳，不可以进入会场。我的翅膀可是金色的，这么漂亮，凭什么我不能进入会场？哼，颜色越鲜艳的翅膀越让人讨厌。你快点离开吧。不行，我这么漂亮，一定很多人喜欢我。不让我进去，我偏要进去。小五精灵丁精灵，翅膀越黑越残破的小精灵越会被人喜欢。你们快到舞台站好，一会会有很多人来看你们，与你们做朋友的。真的太好了，才不是呢！小精灵当然要有漂亮鲜艳的翅膀才会被人喜欢。你胡说！咦，你不是小雪精灵吗？刚才不是告诉你，你不可以进入会场吗？你怎么偷偷进来了？还不快点出去！老师，求求你，别赶我走！我真的很想和人类做朋友，求你给我一次机会吧。好吧，那就让你试试。不过如果没人喜欢你，我还是会把你赶出去的。太好了，一定会有很多人喜欢我的。小五精灵，你们猜第一个人会喜欢谁？我不认识你这个可耻的精灵，我不想和你说话。是啊。和你站到一起，我都觉得羞耻。你离我们远点。小五精灵、冰精灵，你们太过分了。我们来看守护精灵朋友了。五六七，你看这个小五精灵就是我最喜欢的守护精灵，他好可爱。冰精灵也是我最喜欢的守护精灵，他们都好漂亮。咦，这里怎么还有一个翅膀颜色这么鲜艳的小精灵？他怎么能出现在这？是啊，老师，老师你在吗？五六七怎么了？老师，这个自私胆小的小精灵怎么能在这里？我们才不想和他做朋友呢。是啊，太过分了，这是对我们最喜欢的守护精灵的侮辱。我们走，太让人生气了。小雪精灵，你不是说会有很多人喜欢你吗？老师，求求你再让我等一会，我相信一定会有小伙伴喜欢我的。好吧，最后一次机会，如果还没人喜欢你，我就要赶你走了。爷爷，小精灵的翅膀怎么都颜色暗淡啊？因为残破、颜色暗淡的翅膀才是最美的翅膀。不对啊，爷爷，你看这个小精灵，它的翅膀是金色的，好漂亮啊！太好了，终于有小伙伴喜欢我了。小强，你不能喜欢这个小精灵。为什么啊，爷爷？因为只有自私懦弱的小精灵的翅膀颜色才是鲜艳的，只有这些翅膀暗淡残破的守护精灵，他们才是我们人类最好的朋友。我们快离开这里！看到这个小精灵，我就生气。为什么大家都不喜欢我？
我这么漂亮，我不是自私的小精灵。小雪精灵，你忘了吗？小精灵们，求求你们，帮帮我们吧！老奶奶，怎么啦？有怪兽跑到我们史莱克小镇了，我们的家都要被破坏了。老奶奶，你别急，我们这就去保护大家，消灭怪兽。哼，我才不去呢！我这么漂亮，战斗会弄坏我美丽的翅膀的。小伙伴们喜欢我们，是因为我们努力的保护大家，而你只想着自己。哎呀，对不起，我知道错了。<笑>小雪精灵，你别哭了，只要你以后真心的守护小伙伴，小伙伴们一定会喜欢你的。真的吗？当然了，不信你听听小伙伴们的答案。